Let's Meet the Movers and Shakers of Pangasinan. Let's explore the music scene and admire the beauty of our town. Pure Wave presents, Pure Wave presents. Andrea Mitchell in focus. Every Wednesday at 7 p.m. Let's do this, mga kapiroy. Hello, Masantos Yalavi. It's Sari Kabaluyan Meja Ed Pangasinan. Good evening po and welcome to Andrea Mitchell in Focus. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik nyo po lagi sa Pure Wave Dagupan. Ang Andrea Mitchell in Focus po, ito po yung aming kauna-unahang episode. So this is really very, very special for us. At sa gabing ito, ay napaka-espesyal din po ng ating kauna-unahang panauhin sa ating programa. Siya po ang representative ng 4th District ng Pangasinan. Sa dinami-dami po ng bills na kanyang naisubmit at nagawa, isa po ang Creative Industries Bills, uh, Creative Industries Act Bill ang kanyang isinulat. So, kikilalanin po natin siya, ifo-focus po natin siya, ang quiz ng bayan, none other than Congressman Tof de Venecia. Hello, Andrea, at hello sa lahat ng ating mga nanonood at nagpapakinig yes. ngayon sa inyong programa. And congrats! Thank you po, thank you po. Ito po yung aming uh, pinaka-pilot episode congressman so pasensya na po sa aming mga viewers sa konting delay ayan mm. po congressman kumusta naman po tayo what's keeping us busy nowadays ito uh, today a uh, the long day <laughs> uh, bumisita ako sa isang uh, cacao farm oh yes sa yes. San Jacinto sa yes. Barangay San Vicente ito ay ang Royal Cacao Farm okay. na pagmamay-ari ni uh, Sir Conrado Soriano isa okay. siyang pioneer ng cacao industry dito sa Pangasinan. So, yes. um, uh, linibot natin yung kanyang farm and uh, nakita natin yung potential nito for agritourism. So, okay. ide-develop natin siya. Uh, hopefully, makabisita ang mga turista dito starting maybe February or yes, March yes, of next yes. year. And then, this afternoon naman, bumisita tayo sa tatlong mga small businesses okay. uh, sa Manawag and Mangaldan. Uh, yung isa, uh, resort. Mm-hmm. Yung isa naman, um, parang nagbebenta siya ng Korean food. Ito okay. yung tinatawag na Sander Food. Sander Food! Kulang <laughs> ng R! Sa barangay Manawag. <laughs> sa barangay Manawa. Pero alam mo, in fairness, masarap. Okay. Ang food ng Sander Food. Uh, mm-hmm. Si... si uh, ang kanilang chef ay uh, nag-train pa mismo sa Manila under uh, Chef Tatum. Wow. And uh, talagang uh, hindi mo akalain na napakasarap ng kanyang food. And then yung isa naman is a uh, bakery in uh, Babasit. Yes. Uh, Alvin's Bake Shop. Alvin's Bake Shop. So, uh, masasarap yung mga cake, maganda yung design. Wow. And uh, award-winning kasi sumasalo siya ng mga cake-making competitions yes. sa Manila. Nanalo na rin ng ilang mga awards. So, basically, ganun yung araw ko usually dito sa distrito. Meron tayong mga official work. Yes. Yan yung mga uh, naghahatid tayo ng mga ayuda at tulong sa ating mm-hmm. mga nangangailangan mga kabalayan. Yes, yes. And uh, minsan nag inaugurate tayo ng mga projects natin dito mm-hmm. sa distrito. And then most of the time, uh, ako po ay nakatutok sa aking advokasya. Okay. Yan ay yes. ang pagdulong sa ating mga small businesses. Yes, yes. Sa distrito. Just like your small yes, business, yes. yung GalSense. Yes. And uh, of course, yung pag-develop ng turismo mm-hmm. at agrikultura uh, sa 4th District. And of course, yung pag-develop ng creative industries. Yes, uh, yes. Hindi lamang sa distrito, kundi sa buong bansa. Bu- buong bansa, yes. Uh, so, uh, gusto ko lang uh, kunin yung opportunity na to na mag-plug. Yes, yes. Yung ating papa-rating na Anakbanwa Arts Exhibition. Okay, uh, yes. 
ito po ang culminating activity ng month-long na Anak Banwa Arts Residency Project mm-hmm. kung saan inanyayahan natin ng tatlong artists yes. mula sa Luzon mm-hmm. na napili dun sa dose-dose nang nag-submit ng kanilang mga applications wow. upang mag-immerse yes, dito sa yes. 4th District of Pangasinan. Mm-hmm. And uh, ang kanilang works ay isa showcase sa MacArthur House mm-hmm, mm-hmm. sa West Central Elementary School sa Poblacion West. So this exhibit will be open to the public starting wow, that's amazing. December 11 and okay. will run until January 13. Okay, so December 11 to January 30 po. Napakagandang opportunity po yan para bumisita at uh, makita po natin ang exhibit na ito. Yes. Yes. Wow, very busy po talaga si Congressman, guys. Pero, well, Andrea Mitchell in Focus, alam, alam natin na um, he actually does his, he's one of the millennial um, politicians na may tuturing po natin. Pero sa lingit po, lingit po sa kaalaman po ng iba, Ewan ko po kung, but ako aware ako dyan, uh, si Congressman Toph de Venecia is formerly a child actor. <laughs> <laughs> Laging lalabas yan, Kong. Shucks. Kala ko nakalimutan na yun ang tao. <laughs> Ipalala natin ng konti yan. Si Congressman Toph de Venecia, siya po yung Richie Rich counterpart dito sa Philippines. <laughs> sa Hollywood, si uh, Macaulay Culkin. Sa Philippines, Billy Billionario. Oh, yan! Yeah. Yan si Congressman um, Toph de Venecia. At Uh, dati rin po siyang kapuso, uh, bahagi po siya ng uh, sitcom na Over the Bacod. Yes. yes. Pero Congressman, ito masasabi ko. Ah. Idol na idol ko kasi si Sharon Cuneta. Mm. Okay? So, napanood ko yung movie na um, Kung Kailangan, Kung Kailangan mo, mo Ako. ako. Yes. Si Congressman Di Venecia, isa siya sa mga lead child actors doon. Hindi siya yung tumatawa lang, umumiti lang, umiiyak. Talagang, ano siya, mga full lines si Congressman doon. At, at kinidnap ako sa pelikula. <laughs> at kinidnap siya sa pelikula <laughs> dahil yung kuya niya dapat, pero siya yung minigap. Ako yung kinidnap. <laughs> Ikaw siya yung kinidnap. Oo. Pero, I don't wanna dwell so much on him being a child actor. Ito yung curiosity ko kay um, Congressman, uh, kay Kuya Toff de Venecia. I hope you don't mind me. Yeah, sure, go ahead. Uh, calling you Kuya Toff, ang quiz ng bayan. Um, si Kuya Toff, um, he actually has prominent parents, okay? Nanay niya si Manay Gina de Venecia. And na galing naman po sa angkan ng um, movies okay, or films. Uh, yung kanyang grandfather is actually the founder of Sampagita Films na during the time ni Gloria Romero, Eddie Gutierrez, parang Hollywood yon mm. noong araw. Yeah. And of course, sino naman makakalimot kay Congressman Joe de Venecia, five times house speaker, mm. one of the best speakers in the country, I must say. Pero ito yung tanong ko kay uh, Kuya Toff. How, you know, paano ng isang katulad niyo po, Congressman, who was literally raised, actually raised on a silver spoon, lumaki na grounded, uh, accessible, level-headed, at uh, madaling makisalamuha sa mga ordinaryong mamamayan na katulad namin. Oh, How thank was you so it? Much. Pa- bakit ganon? Paano nagkaganon, Congressman? Kasi um, experience-wise, karamihan po sa mga um, tao of your stature, they're hard to reach. Mm. Okay? Yung snob, ganyan. So, what, what are the factors um, uh, that happen and This happened. <laughs> <laughs> yes. Siguro nakatulong dyan na yun nga, pinalaki ako ng mga magulang ko at uh, lumaki ako sa politics. Mm-hmm. So, kung sino-sino ang uh, klase ng mamamayan, ang kanilang uh, nakaka-interact. Yes, yes. Minsan, presidente ng bansa mm-hmm. o minsan, prime minister na bumibisita yes, sa atin. Yes, yes. Or pag nagda-travel kami abroad, kung sino-sino, mga uh, ambassador mm-hmm. ang nami-meet. Uh, one time nga, na-meet ko pa si Pope, uh, wow. John Paul, uh, nung pumunta siya dito. So, uh, yung mga people of stature, nakaka-interact ko. Yes. Pero yung ordinaryong tao, nakaka-interact ko din. Okay. And, uh, pero I would say, ang pinaka uh, nakatulong talaga is yung time ko sa teatro. Okay. Kasi nung sumali ako ng summer workshop 
sa repertory Philippines. Ilang taon kayo noon na uh, Kuya Tof? I was 18, 19 okay. years old. Mm-hmm. Nung sumali ako ng uh, workshop sa repertory Philippines, uh, from all walks of life, okay. yung mga naging classmate ko. Mm-hmm. And uh, alala ko pa, after isang workshop namin, uh, nagyaya yung mga kasama ko na mag-inuman. So, okay. pumunta kami sa apartment niya and uh, nag-share lang kami sa isang bote ng uh, Hinebra. Okay! And uh, ni parang wala pa ata siyang baso. So, ang ginamit namin na pantunga is yung bottle cap okay. ng Hinebra. <laughs> Yun ang pang shot. Oh, pang shot. So, talaga. And then we were all just seated on the floor. And uh, I had so much fun kasi okay. parang Kumbaga, nakahanap ako ng parang second family sa theater. Right. And uh, siguro yun yung nagmulat sa akin sa mundo ng mga uh, creatives din. Mm-hmm. Uh, although, uh, syempre, uh, yung pamilya ko, on one side, it's politics. Mm-hmm. On the other side, it's showbiz. Showbiz, yes. Uh, yes. Pero yung talagang ikaw mismo yung uh, nag immerse mm-hmm. um, sa creatives, and uh, lahat ng klase ng taong uh, nakakasalimuha mo, siguro yun yung uh, nagpa-mulat sa akin and also nagpapag-ground sa akin okay. bilang isang tao, bilang isang individual. Na, you know, lahat naman tayo pare-pareho, di ba? Lahat naman tayo nagugutom, yes. lahat tayo nagbabanyo. Yes, yes. Lahat tayo, uh, hindi naman pagising natin, yes, woke up like this. <laughs> yes. <laughs> diba? Kailangan natin mag-ayos. Totoo, totoo. So, totoo po yun. Know, pare-pareho lang naman tayong lahat. So, I'm not really that fuzzy as, right. a, as a person. As a person, mm-hmm. yes. So, Congressman, um, kung in your, in your, um, at your age, okay, and with all of your experiences sa buhay po ninyo, apart from your parents, sino po yung mga tao na nakilala nyo along the way na naging very influential sa inyo? Ah, that's a good question. Siguro, um, una, ang, uh, ang chairman ng uh, SM, si uh, Tessie C. Coson. Oh, okay. Uh, chairman bar president, uh, basta kung ano ba yes. yung position niya. Okay. Kasi siya yung unang-una kong naging boss ah, uh, pagka-graduate. Okay, nag-work kayo sa... Nag-work ako sa SM Department Store bilang head ng marketing para sa Boys Teens Wear Department. Really? Nag-work kayo sa... Okay. Yes. So, uh, There you go, guys. Nalalaman natin yan ngayon. <laughs> Oo. So, uh, ang responsibilities ko noon is ako yung uh, magpaproduce ng mga ad campaign tapos gagawa ng mga collaterals para sa lahat ng branches ng SM na sa 30 30 plus ata yung branch na ng SM department store. Yes, yes. Tapos ako rin yung gumagawa ng promos. Wow. So I remember making one very special promo in partnership with Cam Sur Water Sports Complex mm-hmm. na yung mga sasali mananalo sila ng trip to Cam Sur para mag wakeboarding. Okay. So that was part of our summer campaign. And uh, yun, naging boss ko doon si, uh, si Ma'am Tessie C. Coson. And uh, doon ko natutunan yung konsepto ng structure. Right. So, importante kasi yung magkaroon ka ng structure para hindi ka sabog. Okay, tama po. Totoo po yan. Yung meron kang disiplina. Yes, uh, very kang important. Meron pagpapahalaga sa oras. Uh, oras mo, oras ng ibang tao. Yes. And uh, syempre yung maging resourceful. Yes, um, yes. Kasi syempre nung time na yun, uh, may budget kaming uh, kailangang uh, ipagkasya dun yes. sa mga expectations sa amin. So kailangan mo maging creative. Yes, Maging yes. malikain para mm-hmm. ma-stretch mo yung budget na yun. Mm-hmm. So I would say siya, ang isa pang naging very influential sa akin is si Ma'am uh, Milet uh, manangkil. Okay. Siya po ang lifestyle editor ng The Philippine Star. Okay. Because you're also a contributor and a writer there, di yes. ba? Yes. Opo. Naging kolumnista po ako sa pahayag ang The Philippine Star ng mga 13 years. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, since college, columnist na po ako dyan. Opo. And then, eventually, naging editor din po ako. Okay. Uh, contributing editor. And, uh, siguro sa kanya ako natuto 
ng uh, yun nga, pagiging malikain. Malikain, yes, creative. Uh, Siyempre, parati niyang uh, tinututukan niyo yung mga sinusulat ko. Mm-hmm. Tapos, binibigyan niyo ako ng mga homework, ng mga assignment. Mm-hmm. Tapos, kung kunwari, magta-travel ako sa abroad, sabihin ko, uh, may bilin ka ba, Tita Milet? Sabihin wow. niya sa akin, no, find a scoop. Okay. So I I always had to be on the lookout for mga stories yes. and mga mga tao na pwede kong interviewin. Right. Yes. So uh, sa kanya ako natuto talaga ng pagsusulat, mm-hmm. uh, ng konsepto ng lifestyle journalism. Yes. Yes. Yung pagiging responsable sa sinusulat mo, mm-hmm, mm-hmm. and then um, yung pagkakatagni tagni ng mga salita, mm-hmm, mm-hmm. and uh, yung kalidad rin ng pagsusulat. Okay. Um, and so, kaya ngayon medyo nahihirapan yung staff ko sa akin kasi, kasi talaga mataas yung standards ko yes. sa pagsusulat. So, ka- kadalasan ay binabago ko yung mga caption. <laughs> At uh, actually, sa Facebook page ko, uh-huh. Andrea, ako yung sumusulat ng caption. Kayo po! Uh, okay! Di- minsan may mga tumutulong sa akin, yes. pero kadalasan ako kasi talagang boses ko yun eh. Yes. So, kailangan responsable ako dun sa kung ano man yung lumalabas. So hands-on po talaga kayo, Kuya to. Very, yes. very hands-on. Wow. Uh, very OC na I don't okay. think I don't think mabuti yon in the long run. <laughs> Kasi minsan, yes. you know, wala na akong um, energy, mm-hmm. uh, low bat na ako, uh, yes. pagod na ako, pero mm-hmm. kailangan parang lahat ng bagay pinupundiri ako pa rin. Okay. Because I'm a yes. perfectionist. Okay, yes. So, mm-hmm. I would say siya yung pangalawa mm-hmm. and then pangatlo, Siyempre yung mommy ko. Of course, yes, si, yes. Si Manay Gina. Mm-hmm. Um, kasi siya yung nagpalaki sa akin. And then, ang dami kong mga lessons na natutunan sa kanya. Mm-hmm. Na hanggang ngayon, um, talagang sinasabuhay at sinasa puso ko pa. Mm-hmm. Of course, my dad din. No? Of course, yes, so, yes. Yung konsepto ng public service. Actually, yung yung style ko ng public service ngayon ay parang pinaghalo ng style ni Manay Gina mm-hmm. at ni JDP. Mm-hmm. Oh, and then mm-hmm. of course, dala ko yung sarili ko din. Yes. Which is yun nga yung uh, advocacy ko for tourism and agriculture yes. and creative industries na hindi nila masyadong natutukan na sila yung congressman. Actually po, congressman, that's, I'm so glad that you said that because with, you know, um, with my research and and not just looking at you as a public figure you're actually like your fusion of your parents talaga pinag talagang pinaghalo talaga no everything you know into something na a lot better peace <laughs> no i mean that in a very good way <laughs> yes because good guy um of course the jdv has done so well and manai gina and then with Manai Gina and JDV together is yeah. Kuya Talk de Venecia. Kasi you know what, Andrea, yes. I mean, I realized na hindi ko mapapantayan yung ginawa nila pareho. Yes, they're both amazing individuals. They're both amazing individuals and yes. public servants. So I might as well do something different. Yes, of course. Kakaiba. Yes, so, so out of that, and then here's ano naman, this is the take of Kuya Tof naman. Yeah. Yes, yeah. so which uh-huh. is... Uh, kung mapantayan niya or, or malampasan niya, good for all of us because um, Kuya Tof is actually a public servant. Yes. Pero Kuya Tof, isa pa mm. na tanong. Meron pa tayong few questions pero alam ko kung gaano ko kayo ka-busy. Mm. Pero curi- ngayon na nalaman na po natin yan, yung mga uh, nag-work pala si uh, Kuya Tof, you know, kala namin, para kala natin parang, oh, theater and then this and that. Pero madami pala siyang mga uh, naging mga uh, achievements and activities all throughout before he came to this. Um, pero what is a typical day for Kuya Tof? The Vanessa, puro po ba tayo public service? Like mm. when we wake up in the morning mm. and all, what do we do normally? What is a typical day for us? Uh, well, bukas kailangan kong gumisi ng 8 a.m. Kasi may mga events ako na kailangan daluhan. <laughs> so, um, you know what? Siguro, um, di ba may kasabihan na always follow your passion? Yes, yes. Diba? Pero hindi kasi lahat ng tao nagkakaroon ng pagkakataon to follow their passion. True, very true. So, very isa true. sa mga natutunan ko rin dun sa mga mentors ko um, is that you can also, if you can't follow your passion, then you can channel your passion in what you do. That's a good one. That's a really good one, yes. So, 
uh, at ang realization ko sa totoo lang nitong pandemic is uh, especially ngayon na nakabase na ako sa sa 4th district no sa PD4 um, is that you know uh, you have to be able to make your city livable mm-hmm. um, and what makes a city livable so mm-hmm. syempre it's the it's the people behind the city no yes so it's the mga small business owners Thank na nagbibigay yes. ng pride. Thank you so much. Yes. Nagbibigay ng pride sa PD4. It's the mga tourism sites na syempre ito yung nagdadala ng uh, parang creativity yes. at kakaibang mga karanasan yes. sa ating hindi na mga turistang tigalabas pero kahit yung dito mismo sa ating yes. distrito, no. And uh, I realized na uh, I can devote uh, all of my passion, my energy, um, trying to make our district not just livable but also lovable as well. Yes, it's very true. Paano natin siya gagawin kamahal mahal? Yes. At hindi lang yung distrito na ikaka proud natin na kung baga magimbita ka ng tao dito kasi ang dami nilang pwedeng gawin. Topo. At uh, kung kaya gawin yun ng ibang distrito, ng ibang probinsya, na talagang dadayuan sila, bakit hindi tayo? True, true. So, uh, balik dun sa question mo, Andrea. Parang, um, meron ba akong mga iba pang mga ginagawa na not necessarily public yes. service related? Yes, like something for yourself on your downtime. Yeah. So, maybe on your downtime, what yeah. do you do to uh, somehow recoup or relax? Yeah. And uh, parang sometimes, like me, I'm also a business owner mm. and we get that. Yeah. We get so... Uh, um, so busy and uh, sometimes uh, w- we don't know anymore how to find time for yeah, ourselves. Yeah. So, s- bilang public servant, you know, you came from a family of amazing public servants, uh-huh. especially in Pangasinan. Yeah. Um, and at the age of uh, Congressman Toff, when everyone else is just busy living their own lives and uh, just enjoying life, but here he is yeah. in the public service. So, yeah. um, what do you do to um, uh, somehow, you know, relax yourself yeah. aside from lighting the scented candle of Gal Scent World? All right. <laughs> Supportan po natin ang Gal Scent World. Local business. Nakaka-fo- um, nakaka-post ko pa lang today <laughs> sa ating Facebook yes. page. So what do you do, uh, Kuya Tov? Siguro before I segue to that, uh, the point I wanted to make is mm. um, nakakahanap kasi ako ng fulfillment dun okay. sa mga advocacies na ya. pinapursue ko ngayon. Yes, yes, yes. So, parang, yan ang isang bagay na, although, yeah, medyo nakaka-stress sometimes. Yes. Parang, pag makita mo naman na uh, ang laking tulong na ibibigay mo sa sektor na ito, mm, 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 yung isang mm. pagbisita ko sa isang small business, mm. biglang makakarinig ako sa kanila na tumas yung sales nila, yes, or marami na nagsipuntahan. Parang, you know, that makes me feel so good. So, siguro parang, yung vested interest ko doon is yung nakakatulong ako at it All makes right. me feel good. Okay. And uh, nakakahanap rin ako ng outlet para doon sa creativity ko o yung pagiging yes, malikhain. Yes. Pag nabibigyan ko ng mga ideya mm-hmm. itong mga small businesses na to para mm-hmm. sa isang siguro isang dish na pwede nilang um, i-experiment. Yes. Like for example, yung isang uh, ice cream business sa Manawag na sobrang sarap. It's called I saw that. Radel. Okay. Radel Ice Cream. Um, ang galing nila gumawa ng mga ice cream flavors. Okay. Uh, una kong natikman yung kanilang malunggay ice cream okay. na sobrang yes. sarap. Yung ampalaya ice cream nila na akala ko bitter. Okay. Hindi. I was thinking that now. Masarap siya. It's, <laughs> it's, it's very, very sweet. Ampalaya. Yes. Very sweet. Meron din silang bulalo ice cream. Mm. Nakakaiba kasi parang maalat na matamis na hindi yung may spelling pero ang sarap. Okay. Uh, pero na, napansin ko na sa barangay nila maraming sampagita. Okay. Sa barangay Balitaw. Mm-hmm. So sabi ko, ba't di kaya kayo mag-discover uh, ng isang sampagita flavor na ice cream? So after two months, uh, hindi pa sila masaya dun sa mga unang batch na nagawa nila. Yes. Eventually, parang happy na sila sa 
nagawa nila. So, pinatry nila sa akin. Yes. And oh my God, sobrang sarap. Ala, gusto namin itry ngayon. Gusto namin itry yan. Very, For sure, based on the recommendation of Kuya Tof. Very, very yes. premium. Feeling mo, nagpa-fine dining experience ka kasi sa pagita ice cream. Wow. And uh, nung dinala ko dito si Secretary Berna Puyat mm-hmm. uh, ng DOT. Mm-hmm. At yes. yung, yung kilala at celebrity na chef na si JP Anglo. Okay, yes. Uh, ng Sarsa. Mm-hmm. Uh, nung natikman nila, oh my gosh, sobrang sarap daw. Wow! So, so must try, ha? It's these ideas na minsan na bibigay ko at kung sundin nila yung, mm-hmm. I- yung advice, mm-hmm. eh, parang nagkakaroon ng kakaiba. So yes. that gives me a lot of fulfillment satisfaction. and satisfaction. Yes, yes, yes. Yung isang coffee shop naman sa San Fabian, mm-hmm. Andrea, it's called Coffee. Okay. Uh, napakasarap ng kanilang mga kape, ng kanilang mga desserts. Mm-hmm. And then, uh, na-realize ko, you know what, parang gusto ko sana magkaroon ng isang kakaibang way or paraan mm-hmm. ng pag-prepare ng tupig. Okay, yes. So, in advice namin, sinadjust namin sa kanila, uh, kina uh, Willie at Simone uh, ng copy sa San Fabian, na, uy, subukan nyo nga gumawa ng fried tupig a la mode. Fried tupig, ha? Okay. A la mode, meaning my ice cream. Oh, yum! And then, after siguro one or two months, kasi syempre nag-experiment pa sila, mm. eventually, in-invite nila ako para subukan, wow, sobrang sarap. So, ngayon, wow. ina-offer na nila sa customers nila. It is a must try. It is a must try. Yeah. So, so it's that kind of creativity that um, gives me a lot of happy. meaning, yes. purpose, and happiness. Yes, yes. Uh, but, you know, on my downtime, I watch Netflix. Okay, there you go. Nanono din pala si Kuya Tov ng Netflix. So, <laughs> <laughs> all right. Um, biglang nag- What do you normally watch on Netflix? Do you watch um, series, TV series? I watch mga series. Okay. Uh, marami Did you watch pinap- Squid Game? Squid Game, of course. <laughs> uh, yung mga K-drama. Okay. Yes, yes. Um, ano-ano ba? Yung, um, I liked uh, Eat Taiwan Class. Alright, yes. I liked What's Wrong with Secretary Kim. Okay. Uh, pinanood ko rin, of course, Crash Landing on You. Oh my goodness, Uh-oh. yes. Nakakapuyat. <laughs> Oo. Yes. Pero yung pinaka-favorite ko talaga yung Start Up. Oh, I haven't seen that. Uh-oh. Start up. Panoorin ko nga mamaya yan, uh, Kuya Tof. Kasi, kasi parang small yung... business din eh. <laughs> parang small business din. At saka napansin ko, karamihan ng mga K-drama na pinapanood yes. ko, may kinalaman sa small business. Right, yes. And mga, ta- mga taong nagsisimula at uh, hoping na yung kanilang negosyo ay mag-succeed. Mm-hmm, mm-hmm. Itay One Class is about a restaurant owner. Okay na gusto niya makilala ang kanyang restaurant kasi masarap siya magluto. Yes, yes, yes. Yung startup naman is more of tech. Mm-hmm, so, mm-hmm. meron silang idea para sa isang uh, software application mm-hmm. na gusto nilang uh, makahanap ng mga investor right. at imaman. Okay. So, parang yun yung mga kinds of K-drama na nag appeal sa akin. Nag-appeal, na yes. Connect pa rin sa advocacy ko, which yes. is small business. Yes, yes. Well, isa pa po ah, uh, Kuya Tof, na, um, na napansin ko po and also with um, everything I found out about Kuya Tof, he seems to um, excel whatever it is that he puts um, his mind into. Um, even sa theater, um, you know, uh, nandyan yung mga pre-noduce niya at dinirect niya na hindi lang siya ordinaryong... Um, you know, a theater personality because he's also a multi-awarded um, a theater, um, you know, a, a personality. So, um, what are the keys to your um, ability to excel, um, Kuya Tov? What is mm. it? Like, it seems na ano man ang gawin mo, you know, we can see your persistence. I follow your page. Um, nagmeet tayo because of your... Um, uh, what do you call this? Your goal to reach out to small businesses, and I'm a part of that group. That's why I met uh, Kuya Tov. Um, pero looking back, even pala sa theater, akala mo yung actor lang siya, but no, he's a producer, he's a director, and a multi-awarded one. Um, how do you do these things? Uh, passion. Do, yeah. Do you like when you in the theater, right? Because it's it's a noble profession as well. It's very creative, you know, it's it's not easy. Um, 
when you actually write something or when you produce something kuya Tof, do you have in mind na kailang ko magka award or it happens na lang alam mo if you're gonna do something para magka award hindi ka magsasaksid there you go yes kasi yung mga award award na yan it follows na lang eh you have to really produce for a purpose wow so something i always need to ask myself before ako sasabak sa isang bagay whether ano yung theater yan or mm-hmm. sa pagsusulat is bakit ko ba ito ginagawa mm-hmm. so before uh, syempre nung yung tinayo ko yung kauna-unaan kong theater company yung mm-hmm. tinatawag na Nine Works Theater Pal, okay yes yes nagpreproduce kami ng mga Broadway shows at mga West End yes yes so yung mga Rent yung mga Wedding Singer yung mm-hmm. mga Grease The Musical Uh, Charlie Brown. Marami yes. na rin kam- kaming nagawa, no? Yes. At marami na kaming na-produce. Pero at some point, parang, you know, I was bilang millennial mm-hmm. na ako, parati akong nagta-travel nung wala pang pandemic. Mm-hmm. Yes. And nanunood ako, nanunood ako ng mga shows. Mm-hmm. Parang yung taste ko at yung klase ng show na pinapanood ko is nag-iiba na rin. Gusto ko yung mga parang mas off-Broadway mm-hmm. or off-West End, yung mas kakaiba, mm-hmm. uh, yung mas cutting edge. Mm-hmm. Kaya eventually, tinayo ko yung The Sandbox Collective. The Sandbox, yes, yes. Kung saan ako yung, uh, hindi lang ako partner or business partner, mm-hmm. pero ako din yung artistic director. So, ako yung pumipili ng mga shows na okay. ipaproduce namin. Tapos, ako rin yung magtatap ng artistic team. Yes, yes. So, ibabagay ko yung material dun sa director okay. at dun sa mga actor na kukunin ko. Very creative talaga. Yes. And uh, I think it was nung 2018, nung uh, bumalik yung sandbox kasi mga two years, three years ko din siyang hindi ginawa. Mm-hmm. Kasi pumasok ko sa politics at nag adjust ako and I wanted to focus. Yun yung ginawa namin ulit yung himala. Um, right. the musical mm-hmm. na base dun sa pelikula ni Nora Honor. Nora Honor, yes, yes. And uh, nahanapan namin siya ng ibang slant na kumpara dun sa dati ng pagkakatanghal ng Himala ng mm-hmm. musical. Ito, ginawa namin immersive. Mm-hmm. So, meaning to say, pagpasok mo pa lang dun sa teatro, feeling mo nandun ka na sa barrio. Yes, yes. And parang, para kang voyeur, like nanunood mm-hmm. sa buhay barrio. Okay. And then, of course, eventually, um- umulan pa sa stage. Um, mm-hmm. So, uh, parang yun yung nag-inspire sa akin na siguro ganito yung mga klase ng show na gusto namin gawin. Mm-hmm. Yung talagang show na may purpose. My purpose, my puso. My puso. Yes. Um, so sinundan yun ng lungs mm-hmm. na starring si Jake Cuenca mm-hmm. uh, and uh, yung kaibigan kong si Sabo eh. uh, yung purpose naman noon is uh, more of yung environment, mm-hmm. uh, yung global warming. Right. And then sinundan yun ng every brilliant thing. Okay, na yes. It's about mental health. Oh, see, my goodness. So, yes, my purpose pur- talaga. May kailangan ano, to your question, uh, Andrea, kailangan parating may may purpose. My purpose, like it. Yung, yes. yung ginagawa ko. Yes, para uh, kang meron pong um, mapa. Yeah. Yeah, na tinitignan. Yes. Um, that's an amazing insight talaga kaya Kuya Tof. And also, um, Let's talk about, ito yung mga inaabangan ng mga uh, talents and artists dito sa Pangasinan. And I hope they're watching tonight. Um, author po, nasabi natin yan kanina, uh, sa lahat ng mga uh, ginawa din po ni uh, Congressman Tof de Venecia, nandiyan ka sa agritourism and, you know, and among others. Um, because sa mga nangyari sa um, pandemic, napakaraming artist po talaga ang, uh, or sa creative industry ang naapektuhan. So, um, siya po ang nag-author ng Creative Industries Bill. Um, ano po ang layunin po nito, Kuya Tof? Okay. So, um, syempre, uh, very excited tayo kasi parang nalalapit na ata yung pagpasa Woo! nitong Creative Industries yes. Development Act kasi alam nyo, medyo mahirap magpasa ng batas eh. Yes. Kasi kung kami lang sa mababang kapulungan, mm-hmm. okay. Pero may Senado pa tayo eh. Mm-hmm. So, dapat pumasa siya sa pareho. Tapos, mm-hmm. magbabay kam. Tapos, papadala kay Presidente. And mm-hmm. either, mm-hmm. pipirmahan niya or yes. i-veto niya. So, 
mukhang uh, maganda ang, ve- ang reception dito sa batas na ito kasi hindi siya controversial eh. In mm-hmm. fact, uh, isa siyang bagay na kung isipin mo, talagang very talented ang mga Pinoy. Mm-hmm. Very creative. Yes, yes. Pero kung isa kang creative sa Pilipinas, mm-hmm. eh parang uh, kailangan mong ihanda yung sarili mo yes. sa isang buhay ng uh, punong-puno ng uh, pag-aalinlangan. Yes, yes. Punong-puno ng uh, mga pagsubok. And uh, kung piliin mo maging creative, eh baka magdebate pa kayo ng mga magulang mo. <laughs> yes. Kasi sabi nila walang pera dyan sa pagiging creative. Yes. But actually, meron. Kasi kung tignan mo yung uh, ibang bansa tulad ng South Korea, pinag-usapan oh, yes, natin yes. kanina, yes. very, very developed ang kanilang creative industries. Mm-hmm. Kasi hindi yan nangyari lang ng bigla-biglaan na lang na sumikat ang K-drama sa atin. Yes, yan. para siyang explosion po talaga, na adik na adik po talaga yung mga tao, mm-hmm. no? Ano yan, pinagplanuhan yan ng gobyerno nila. Okay, so sa, it didn't happen by accident na nangyari na ganun. It did not. Uh, in 1997, nung nagkaroon ng tinatawag na Asian financial crisis, yes. yung South Korea, medyo na problema. Mm-hmm. Kasi nawala sa kanila yung pinakamalaking uh, nagbibigay or nagko-contribute sa kanilang ekonomiya. Mm-hmm. And yan ay yung manufacturing. Yes, yes. Ang manufacturing na punta sa China. Mm-hmm. And so, yung presidente nila nun, si Kim Dae-jong, problemado. Anong mm-hmm. gagawin natin? Mm-hmm. Paano natin isasalba ang ating ekonomiya? Mm-hmm. So, na-realize niya at ng kanyang team na, ba't hindi kaya tayo mag-invest sa ating creative talent? Mm-hmm. Sa tinatawag na, well, sa kanila, it's not called creative industry, it's called content mm-hmm. industries. Mm-hmm. So, nagpasa sila ng mga batas, mm-hmm. nag uh, uh, nag-fund sila ng maraming programa para mm-hmm. matulungan yung ating mga creatives. Yes, uh, yes. Yung creatives nila. Mm-hmm. And ngayon, uh, so many decades later, ito na ang K-pop. Mm. Ito na ang K-drama. Yes! Yung Hallyu Wave okay. na tawagin. Uh, yung Korean food na sumikat because of the K-drama Tama, din. Po, opo. And yung kanilang tourism. Talagang... Because it shows the culture sa yes. mga K-drama. Correct. Exactly, opo. opo. Yeah, so... Yun yung layunin din ng Philippine Creative Industries Development Act. That's amazing, yes. Number one, gagawa ng isang... Um, una kailangan i-define kung ano ba ang creative industries. Okay. Kasi malawak ito. Malawak. So, ma- mga mahigit 50 mm-hmm. ang creative industries mm-hmm. sa bansa. Opo. From um, yung mga nasa music, tulad yes. ninyo. Yes, yes. Merong nasa visual arts, mm-hmm. nasa pelikula at television, mm-hmm. no merong po. nasa mga manunulat, yung mga nasa media, mm-hmm. sa advertising, yes. yung mga architects natin, yes, yes. yung mga animator, yung gumagawa ng mga apps, mm-hmm. yung mga content creator, tulad mo rin, yes, yes, yes. yung mga nasa digital, mm-hmm. um, yung mga chef, mm-hmm. uh, yung nasa tinatawag na gastronomy. Malawak nga po. Ano? Malawak. Kuya Tof, yes. So, number one, dinidefine natin ano ba ang creative industries. Mm-hmm. Pagkatapos i-define, number two, gagawa ng ahensya ng gobyerno na tututok sa kapakanan ng creative industries. Mm-hmm. Number three, magkakaroon ng plano. Wow! So, uh, short, medium, and long term. Paano ba natin palalaguin yung, yung OPM para mm-hmm. maging parang K-pop? Okay. Diba? Mm-hmm. Uh, kung kaya makilala sa buong mundo ng Blackpink, at ng BTS. Yes. At kung ano man ang ginawa nila, kailangan may plano rin tayo para sa OPM. Paano ba yan makikilala sa buong mundo? And it doesn't matter kung English man ang kinakanta exactly. natin or hindi. Opo. Kasi kung maging sikat yan at maganda yung marketing at mm. promotions mm. at binibigyan ng kahalagahan ng gobyerno, yes. makikilala at makikilala yan. And yung eventually, yung ibang mga uh, tao, eh, matututo din ng, ng Filipino. Kasi love nila mm-hmm. yung mga OPM acts natin. Yes. And then, uh, pagkatapos noon ay dinidefine niya kung ano ba yung mga programa at serbisyo na kailangan nating ihatid mm-hmm. sa mga stakeholders ng creative industries. Okay, yes. So, from um, marketing, mm-hmm. promotions, mm-hmm. Uh, research and development, mm-hmm. 
de ba yung creative education yes paano ba natin i-align yung pangangailangan ng mga industriya mm-hmm. dun sa mga natututunan ng mga estudyante natin sa DepEd mm-hmm. at K-12. Okay. Diba? Um, at, marami pa, at marami pang ibang mga serbisyo. Mayroon pang ano, startup fund. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi karamihan sa creatives natin, uh, wala silang uh, tulong na pinansyal para maging uh, formal silang sumali sa ating ekonomiya. Mm-hmm. So, yung mm-hmm. tinatawag na freelancers. Right, right. Um, Maraming ganyan eh, Kuya Tof eh. Uh, wala silang resibo. Wala. Hindi wala sila po. registered sa DTI. Wala Hindi po. Hindi sila po. registered sa BIR. Mm-hmm. No? So, ito gagawa rin ng startup fund para yung mga creative freelancers mm-hmm. magkaroon sila ng pera para daanan nila tong mga prosesong ito. Um, Siyempre, bibigyan, meron din tayong venture fund yes. para dun sa mga magtatayo ng sa kanilang negosyo pero mm-hmm. naghahanap sila ng investor. Mm-hmm. Kung walang mahanap na investor sa pribadong sektor, maaring humanap ng investment sa gobyerno para talagang uh, matulungan yung negosyo mong mag-expand. Diba? My... Paano nyo naisip to, Kuya Tof? I mean, it's... It is really very, very impressive, he, you know, Kuya Tov's passion, uh, despite the fact that he's already in politics, he made sure uh, that the creative arts and culture, um, bahagi pa rin talaga yan ng kanyang advokasya. Mm-hmm. Um, so, bago po natin ipagpatuloy, meron pa tayong few questions kay Kuya Tov. Mm-hmm. Um, gusto ko po sanang ipakita po muna ang iba't ibang larawan ni Kuya Tov <laughs> habang siya ay in the conduct of his duty as a public servant. Panorin po natin yung mga konting litrato na inihanda po natin. nilagyan ng kahit na anong caption because ang kasabihan dyan is one look means a thousand words. So ganyan po, uh, ka-dedicated and compassionate si Kuya Tov de Venecia. Pero bago po natin to i-wrap up, meron akong dalawang katanungan uh, na gustong itanong kay Congressman. So um, sa District 4, Uh, comprised of um, San Fabian, Manawag, Mangaldan, Dagupan, um, may nakalimutan ba ako? San Jacinto. San Jacinto. Sa dami ng proyekto na nakita ninyo uh, sa mga litratong yan, mas marami pa po siguro kaming hindi nakalap, ano-ano po, Kuya Tof, yung mga highlights na masasabi nyo sa bawat bayan na, na, na maihahighlight na may pagmamalaki natin. Mm, okay. Siguro sa Dagupan, simula tayo sa Dagupan, 
Yung pinaka-proud ako is yung boardwalk na pinasimula natin sa may Tondaligan yes. Beach. Yes. Uh, no? so, lagi kami pumapasyal doon ng husband ko. nag ice cream. May uh, ice cream van doon eh. Ayan, oo. Oh, yung stay stoked. <laughs> yes. Ayan. So, hello kay Tia kung nanonood Tia siya. Tia is there, yes. Oo. Oh, so, we're very proud of that boardwalk kasi uh, actually, nalaman ko na lang uh, just a few years ago na yung area pala na yun ay dating red light district mm. <laughs> ng Dagupan. Yes. Um, pero eventually na rehabilitate, of course, with political will and uh, yung programa na iniatid natin dyan yung paggawa nga at pag-construct ng boardwalk. And ngayon, parang naging destination siya for the whole family. Mm-hmm, mm-hmm. Um, actually, malayo pa yun sa pagkaka-complete. Marami pang mga mangyayari sa boardwalk na yan. Mm-hmm. Na kailangan pakabangan ng ating mga kadistrito. Mm-hmm. And uh, nakaka-proud kasi ang dami ng mga negosyo at small business na mm-hmm. nagsibukasan because of the boardwalk mm-hmm. at talagang pinupuntahan na ng komunidad. Yes, yes, opo. So, I, I would say I'm very proud of that sa Dagupan. Mm-hmm. Sa San Fabian, uh, dalawa, hindi ako makapili. Okay, okay. <laughs> yung una, yung bikers din. Okay. Na ating pinagawa sa barangay in Malog Sur. Okay. Kasi dinala ako dyan ng mga bikers natin and uh, wala pang nakatayo doon. Mm-hmm. And sabi nila, Kong, baka pwede tayo magpatayo dito ng isang pahingahan okay. para sa mga bikers tulad namin. Nakunta so, mo na yun, engineer? Wow, my yeah. brother! Yeah! Yes, my biker. biker siya! I love it. <laughs> so, nakakatuwa kasi, alam mo yun, parang... Uh, Uh, nagulat na lang sila kasi nung nagawa na yung uh, structure, parang kakaiba yung disenyo. Because mm-hmm. I wanted to make it different. Um, kaya tinap natin yung Buwan Salido Architects mm-hmm. na Manila-based. Mm-hmm. And uh, napakaganda ng design. And uh, I think yung pinakamagandang naidulod niyan dun sa komunidad is mm-hmm. nung uh, eventually may namita kong small business owner, mm-hmm. uh, yung mga may-ari ng Highlands Cafe in the Sky. Okay. Um, sabi niya sa akin, pagkatapos ng interview namin and getting to know, mm-hmm. sabi niya sa akin, alam mo kong dati, pag tinatanong kami kung tiga saan kami, tapos sasabihin namin, ah, taga barangay lipit to meeng. Mm-hmm. Sa- pagtatawanan daw sila ng mga tao. Kasi oh. sasabihin sa kanila, ay taga bundok. Pero ngayon, pag tinatanong sila, tiga saan sila, ta- barangay lipit to meeng, na-excite yung mga tao. Wow! Kasi andun yung bikers din. Wow. Sa karating barangay yung uh, in Malog Sur. Yes, Actually, yes. nasa border nga eh. Mm-hmm. Um, lipit to meeng and in Malog Sur. So, kumbaga, ito yung na-envision din natin para sa tourism. It's, it nagbibigay siya ng uh, hindi lamang kabuhayan mm-hmm. at uh, dagdag sa ekonomiya. Yes. Pero nagbibigay rin ito ng parang pride yes. dun sa taong bayan, dun mm-hmm. sa mga miyembro ng komunidad. And so, I'm very, very proud of that project. I'm also very proud dun sa kaka-launch lang namin na Kalamansian. I saw that! Yan ang gusto naming puntahan. Yes. yes. Very As exciting. Well. Kasi nag-start... And of course, the bikers din. Correct. Kasi nag-start yan nung una kong nakausap yung Kalamansi farmers. Mm-hmm. And sabi nila... Uh, alam nyo kong, mataas naman yung benta ng kalamansi. Mm-hmm. Nasa 2 to 3,000 per sako uh, okay. tuwing um, peak season. Mm-hmm. Pero tuwing rainy season mm-hmm. at merong oversupply ng kalamansi, mm-hmm. uh, nabibenta nila yung 2 to 3,000 sa 300 pesos na lang per sako. Okay. So talagang ang laki ng pagbagsak yes. ng presyo at nalulugi sila. Mm-hmm. So kung ano man yung kitain nila dun sa mga peak season, ay nawawala rin sa kanila doon sa low season. Mm-hmm. So sabi ko, dyan pumapasok yung agritourism. Yes, yes, yes. Sa mga panahong ito, and actually, hindi lang kailangan doon sa mga July to October, pero kahit year-round, mm-hmm. dapat nag-offer tayo ng agritourism doon mm-hmm. sa mga hectares ng mga kalamansi plantation natin. Kasi mm-hmm. ang saya mamitas ng kalamansi. Yes, yes, yes. And so, very proud tayo na na-launch na natin itong yes. proyektong ito. Uh, open na po ito sa publiko. Mm-hmm. So, inanyayahan natin lahat ng mga nanunood ngayon mm-hmm. bumisita sa Kalamansian Udlikip Butao. Okay! Kalamansian Udlikip Butao. Yes. Merong yes, yes. Facebook page. Uh, merong Instagram page. Um, so, sundan na lang po natin yan para malaman nyo yung mga detalye. Yes. And uh, pwede rin po kayo dun bumili ng livelihood ng mga kababaihan. 
Yan yung kalamansi crinkles. Okay. Na napakasarap. Tinuruan namin sila kung paano gumawa ng kalamansi ah. uh, crinkles. And uh, ngayon, ang dami nang nag-order sa kanila. Kasi Aba. sobrang sarap. So is it like um sour and sometimes sweet? Yes. Wow. It's must like try. It's sour That's a must try. Oh, Definitely. Oh. Yes. 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 So yun yung sa San Fabian. And before ako mag-move on sa mga Dan, uh, masarap din yung flavored salt. Flavored salt. Yes, nagdevelop tayo ng uh, flavored salt <laughs> sa barangay Tiblong naman. Okay. Uh, naka partner natin yan yung mga uh, komunidad, miembro ng komunidad sa mm-hmm. Tiblong. So, um, kasi meron yung isang ane eh, pagawa ng asin, isang mm-hmm. salt refinery. Pero wala mm-hmm. pa silang flavored salt. Okay. So inintroduce natin sa kanila yung concept, and ngayon. Um, Nagbebenta na sila ng six different flavors of salt, okay. including calamansi, rosemary, pe- salt and pepper, wine, Ay, sarap nun na. Um, garlic, yes, and chili, chili salt. Actually, masarap yung garlic. Favorite and, salt, ha? Oh, sabi nga sa akin, nagjoke yung isa kong kaibiga. Sabi na, <laughs> uh, kung tof. Kung lagyan mo yung kanin ng garlic salt, eh para na siyang sinangag. <laughs> yes! Indeed! And true Indeed. enough, para na nga siyang sinangag. Indeed! Yes, yes, it's true. And then kapag ka nag-roast ka or uh, nagbabarbecue ka, rosemary and salt together. Mm, exactly. So That's a na- genius idea. Yeah, so nakakatawa kasi livelihood to ng mga kababaihan mm-hmm. uh, sa Tiblong. Mm-hmm. And meron na rin silang Facebook page mm-hmm. and Instagram page na pwede niyong yes. sundan at pwede kayo mag-order sa kanila. Uh, eventually, magbebenta rin na, na rin ng set, mm-hmm. no six. Mm-hmm. Pero ngayon, individual bottles pa lang yung binibenta. Amazing. So, sana supportahan natin sila. Yes, let's support. Yeah, support local. Support local. Yes. yes, yes. Okay. Opo. So that's San Fabian. Uh, San Fabian? Yes. Um, sa Manawag. Um, ano bang Manawag? Of course, you passed the bill that uh, the um, Our Lady of Manawag Shrine is now like ah, yes. tourist spot. Manawag yes. Sa, Manawag, uh, the town of Manawag as Manawag. a tourism uh, destination. Yes, there you go. Yes. Uh-oh. Opo, opo. Um, pero mm-hmm. ang isang dini develop natin dyan sa Manawag is yung Sampagita Farm. Okay. Sa barita o kasi parang yung mga kalamansi farmers sa San okay. Fabian, marami din sila. Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan, it's more of like nagpapalaka sila ng sampagita na ginagamit mm-hmm. dun sa mga kwintas. Yes. Na binibili sa, sa simbahan or sa daan. Opo. Opo. Pero kailangan rin nila, parang yung mga kalamansi farmer, mm-hmm. magkaroon ng mas malaking uh, or mas high value na mga produkto. Mm-hmm. So hopefully, number one, maging agritourism destination mm-hmm. din yan. Mm-hmm. And then number two, um, sana makatuklas na rin sila eventually ng mga produkto or makagawa ng mga products tulad mm-hmm. ng you know, essential oil, yes, yes. ng mga soaps, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Yung mga talagang pang beauty and wellness. Yes, so, yes. So, yan yung isa nating naka, pinaka... Tutu, uh, ano? Tututuk. Tututuk. Binidevelopan. <laughs> Sorry. Yan yung isa nating tinututukan. Yes, tinututukan. Ayun. And then, uh, nakakatawa rin dun, nakakatawa din dun yung ano, Angel's Basket uh, sa mm-hmm. Manawag. Sila yung gumagawa ng mga rattan products. Okay. Na, na, na makikita natin sa Mendoza's Handicrafts mm-hmm. along Pao. And uh, sila rin nagsusupply ng mga maraming mga negosyo sa Manila eh. I see. So yung mga upuan, mm-hmm. yung mga planter mm-hmm. para sa plantito, plantita, yung mga rattan lamps. Okay. Sila sila yung gumagawa. That's so, great. So um, naka-collab natin sila mm-hmm. para gumawa ng ano, mga basket making kits. Mm-hmm. Para matuto yung tao kung paano gumawa ng mga rattan baskets. Aba, gusto ko rin yan, yes. congressman. Gusto kong matuto. Yes. Diba? Yung... At masaya siya, masaya siya. Yes. Very fun. Kesa crochet, I mean, let's do something different. Yeah. Let's make rattan baskets. Mm-hmm. Exactly. <laughs> that kid will be amazing. Yeah. So I encourage lahat na mga nanunood uh, kung naboboard kayo, bili kayo ng isang basket making kit sa kanila. Yes. Um, or yung mga may-ari ng mga resorts at yes, hotels yes. dito kung naghahanap kayo ng pwedeng gawin ng inyong mga uh, visitors, mm-hmm. customers. 
Yeah, you can offer the basket making experience yeah. in your own um, establishment, mm-hmm. or pwede rin silang pumunta don uh, yes. para matuto ng basket making. Meron din silang um, uh, social media account, mm-hmm. yung Angels Basket Angels Manawag. Angels Basket Manawag. Okay, Angels Ayan. Basket Manawag. Uh-oh. Yes. Okay. We're very proud of that. Sa San Jacinto naman, mm-hmm. um, yun nga, we were talking about the Royal Cacao Farm. Yes, that's yes, that's amazing din po. Yes. Uh, so, that's something na tututukan natin. Gustong-gusto ko pa naman ng cacao. Yes. Sarap kaya, no? Lagay sa champurado. Mm-hmm. Oh, tsaka yung morning drink. Mm-hmm. Nothing beats the taste of uh, real cacao. Yes. Oh. Ah, siyempre, you have to eat the champurado with pinka. Yum. <laughs> <laughs> That's the best. Tama That's the yan. best combination. Yes. So, All right. so we're, we want to develop that yes. further. Pero yung isang kapartner din natin sa, sa Nasinto is yung uh, Fortune Dragon Farm. Fortune Dragon Farm? Oo. Oh, oh. mm-hmm. So nag, nagbebenta sila ng dragon fruit mm-hmm. na mga mm-hmm. products mm-hmm. from wine, to vinegar, mm-hmm. um, to ice cream. Wow. And meron na, na din silang kalamay. Mm-hmm. Um, so, uh, very exciting kasi pag bisita nyo doon, napakalaking plantation ng dragon fruit at may iba pang mga crops mm-hmm. na nakatanim. Meron mm-hmm. din silang mulberry. Mm-hmm. And nakalaya mo, meron silang vanilla. Oh, really? Yeah. <laughs> Amazing. They have vanilla plant. Wow. Yeah. So, uh, yun, that, that one is actually very ready na and mm-hmm. it's open to the public but you have to call in advance if yes, you want yes. to visit. Um, although hindi pa sila formally nagla-launch. Okay, yes. Um, so we're working closely with them. Mm-hmm. Um, and then uh, we're working closely with uh, LGU of San Jacinto mm-hmm, mm-hmm. para gumawa ng isang bikers den din. Oh, that's good. Sa Happy ang mga bikers. <laughs> Pero iba naman yung itsura nun. Okay, something Parang, different. It's not, like, not just a biker's den, it's more of like a park. Oh, like a people's ooh, park slash biker's den. Yes, that's good na napagtutuunan po natin yung mga ganyan. Yeah. Uh, Kuya Tov, that's yes. amazing. Uh-oh. Yes. So that's in San Jacinto. And then sa mga Aldan, Aldan yes. it's more of like more, mga culinary, mga culinary, culinary mga establishments mm-hmm. na tinutulungan Matapa-tapa, natin. Matapa-tapa? Mga tapa ba sa mga Aldan? Yes. Yes, Uh-oh. yes. Yes. Um, tinutulungan natin yung mga culinary establishments mm-hmm. uh, para mas ma-upgrade pa ang kanilang mga mm-hmm. produkto, mm-hmm. ang mga serbisyo. Um, and also, tinutulungan natin yung mga gumagawa ng furniture right. sa right. barangay Pao, uh, barangay Bari. Um, pati na rin yung mga gumagawa ng itak. Okay. okay. So, we're trying to help them come up with new products. Yes, yes, yes. Pwede nilang uh, magawa mm-hmm. para alam mo yun mag, uh, mag-cater din sila sa ibang market yes, other than yes. yung usual nilang mga Kinagawa. sinaservice mm-hmm, yes mm-hmm. yes oh, that's um, amazing po um, isa pa po tingnan nyo po ha ganyan po ka busy si Kuya Toft but then at the same time na iha-highlight din po niya yung mga proyekto na talagang nagkaroon ng impact sa ating distrito Pero bago ko itanong ang pinakahuling question kay Kuya Tof, nag-promise po kami na mamibigay po kami na tat- ng tatlong Gcash wow. prizes worth 200 pesos kung nakinig po kayo sa ating interview kay Congressman Tof de Venecia. So, umpisahan na po natin ang ating unang tanong. Ayan. So, ang una po nating tanong is, paunahan po tayo ha, ilagay po ninyo ang tamang sagot and at the same time ay ang inyong phone number para maipadala po kagad natin ang inyong GCash prizes. Tatlo po yan, 200 pesos worth. Ano po ang movie na pinagbitahan ni Congressman Top de Venecia na katumbas ng Richie Rich? Ayan. Sagutin niyo po yan. And... Sino po, okay, kahit na first name na lang po, ng pangalan ng tatay ni Congressman Tof de Venecia na isang napagaling na house speaker. In fact, five times naging speaker of the house po yan. At maraming marami rin pong nagawa ang uh, tatay ni uh, Congressman Tof de Venecia sa ating bansa, hindi lang sa ating bayan. 
Kahit first name lang guys, o kahit na acronym, tatanggapin po natin yan. At, ang third question, fill in the blanks po ito. Okay, si Congressman Tof de Venecia ay tinaguriang blank, okay, ng bayan. So, fill in the blanks po tayo, blank ng bayan. Ayan. So, magtatanong ako kay uh, Congressman Tof ng pinakahuling question ko po sa kanya at ipopose po natin ang mga winners after ng ating interview, after ng Andrea Mitchell in Focus. Ayan, so ready na ako sa aking last question kay Kuya Tof. Kuya Tof, very very thankful po talaga ang Thank Pure you. Wave recording studio sa inyong presence. This really means a lot and um, just like what I said, this is a milestone for all of us and the best one that I will uh, that I will invite as a guest will be of course none other than Kuya Tof de Venecia. It's a very very um, simple but heartfelt question. Kuya Tof, in everything that you've done so far sa ating distrito, how do you feel kapag ka tinatawag kang quiz ng bayan? Ah, pa siyempre nakakakilig. Yes. And uh, nakaka-proud. And mm-hmm. may parang ano din yun eh, parang sentimental value yes, sa akin. Yes, yes. Means a lot. Kasi yes. yung quiz, yan yung tinatawag sa akin ng kapatid kong si Casey. Okay. Yung Yumao. Uh, years yes, ago uh, because yes. of yung sunog. Yes, I didn't uh, bring that up. Yes, yeah. yes. Um, and uh, she would always call me Kuis. Mm-hmm. And uh, siguro nung pagsaba ko sa politika, mm-hmm. I wanted to bring her or a part of her with me. Oh, that's very, uh, ano, that's very touching. Into politics. Yeah. So that's why uh, nung tumakpa ako noong 2016, mm-hmm. it's Tof de Venecia, Kuis ng Bayan. Yes, yes. At pinangatawan na nyo yan, uh, Congressman. Yeah, oh, yes, at saka, yes. you know, kuis, parang, di ba, kuis, kuya, parang madaling lapitan. Tama, oh, tama. Parang, yan talagang definition po niyan. Parang kaibigan. Mm-hmm. Oh, kasi si Manong Joe Manay Gina, parang magulang. Tama po. Ama, ina, mm-hmm. ng 4th District of Pangasinan. So, yes. ako si kuis. So, yes. iba rin yung relationship ko sa tao, gaya yes. ng iba yung relationship nila. Sa tao. Sa tao, yes. So, I guess that's my uh, biggest uh, takeaway sa kuis ng bayan na pinan- mm-hmm. pinanindigan ko na talaga. Tama like, po. I, I gusto ko maging kuya at kaibigan ng mga kabalayan natin sa Fort District. Dugaman, si Kadasu Kuis ng Bayan, mm-hmm. si Congressman Tof de Venecia. Congressman, wala na po akong masasabi. Ako mismo na I did my own um, research uh, it's very, very hard to compress everything in an hour um, or a little bit more than an hour. Pero uh, I hope na are kabuloyan tayo natin. Uh, they took away a further insight kay, uh, kay Congressman Tof de Venecia. At uh, marami akong nalaman sa kanya ngayon. More than him being an active public servant, always being on his feet. So, um... That actually concludes our um, interview with Congressman Tof de Venecia. Um, Kuya Tof, meron pa po ba tayong gustong i, uh, i-plug or i-announce? Oh, yes. Yes, actually. yes. Bago po tayo magpaalam. <laughs> so, uh, again, gusto kong i-promote yung nalalapit na pagbukas ng Anak Banwa Arts Banwa? Mm-hmm. Residency Exhibition. Yes, yes. Uh, ito ay featuring yung works ng ating tatlong artists and residents. Mm-hmm. Uh, sa kauna-unahang uh, edition nito. Mm-hmm. Ito ay sina Razel Marie, mm-hmm. Corinne de San Jose, mm-hmm. and Marco Ortiga. Wow! Kasama ng kanilang mga gawa ay yung mga gawa rin ng ating mga DepEd students mm-hmm. sa distrito na nakilahok sa mga workshops yes. na tinuro nila two weeks ago. Okay. And featured rin dito yung ating mga local Pangasinan artists. Wow! At yung kanilang mga gawa. So, very, very exciting. Uh, magbubukas po iyan ng uh, December mm-hmm. 11. That's exciting. Very uh, exciting. This coming Saturday yes. sa MacArthur House. Mm-hmm na atin pong pina-restore at rehabilitate. Kailangan nating bisitahin yan, mga kabaluyan, mm-hmm. dahil sa effort na ginawa ni Kuya Tof Jan at sa exhibit na yan at sa mga artist natin, let's, let's support our own. Yes, so uh, that is running from December 11 to January 30. Mm-hmm. 
Um, so, kung gusto nyo pong uh, bumisita, kailangan nyo mag-book. Okay. Um, punta lang po kayo sa http colon double slash bit mm-hmm. okay. dot li ly slash mm-hmm. anak banwa. Mm-hmm. Uh, although Isusulat yung, po natin yan sa ating page later. Yes. Pero yung mga detalye, pwede nyo rin makita sa Instagram at Facebook ng anak banwa. Mm-hmm. Um, type nyo lang at anak banwa. Mm-hmm. Um, and uh, Uh, very exciting po yan. Sana masuportahan ninyo. And uh, panghuli ay gusto po natin i-promote ang ating uh, pet project. Ito okay. po ay ang Explore PD4. Wow! So yan po ay isang website mm-hmm. uh, kung saan matatagpuan natin lahat ng mga puntahan, kainan, We love that. sa distrito. Kailangan natin yan. Correct. I one page, andun lahat. Yes, so it's a yes. website. So you just go to www.explorepd4.com. Mm-hmm. PD4. PD4 means Pangasinan District. Yes, 4. yes. So punta kayo sa website. Meron din tong Facebook page, mm-hmm. Explore PD4. Mm-hmm. Meron din kaming Instagram uh, okay. account na Explore PD4. So kainan, mm-hmm. puntahan, uh, at nandiyan rin po yung listahan ng mga creatives wow. sa ating distrito. So, kung naghahanap kayo ng graphic designer, yes. naghahanap kayo ng filmmaker, mm-hmm. naghahanap kayo ng uh, interior designer, mm-hmm. um, at marami pang ibang creatives, mag-log on lang po kayo sa website. Paano po magpalista dyan, Congressman Toff? Like, kalimbawa, like businesses like us, and gusto namin magpalista para nandun po kami sa Explore. Who do we contact? I think andun na ata kayo. Um, oh, wow. Thank you. Pero kung wala pa, uh, yes. you can contact the page directly. Yes. And, and also uh, sa mga iba po na gustong magpalista. Restaurants na wala pa dyan. Yes. So, uh, um, but you can also invite us uh, yes. through our Facebook page, yung mm. Christopher de Venecia. Okay. Um, and then, bibisit tayo namin kayo. Interviewin ko kayo. Yes. Bipi-feature kayo dun sa page. And then, ilalagay na rin kayo dun sa website na Explore wow. PD4. Wow. So, ang, ang pangarap po natin dyan or vision natin dyan is mm-hmm. maging one-stop shop. That's true. That is true. sa lahat ng mga turistang pupunta dito para hindi na kayo magtatanong-tanong saan ba pwedeng pumunta? Ano bang mga gimmick dyan? Napakaganda niyan, Congressman. Napaka-Western niyan. Mm-hmm. Totoo po yan. Kasi ako as a traveler, talagang pag meron kaming pupunta na isang lugar, isang tingin lang sa website, where do we eat? Saan tayo malapit? PD4 Explore. Yes, explore PD4. Explore explore PD4. Yes. Ilagay mo lang 'yan. Alam mo na kung nasa dagupan ka, maraming mga uh, dire- uh, marami pong mga information diyan na pwedeng malaman. Yeah. Yes, ayan. So, maraming maraming salamat po muli. Thank you. Salamat. Magbalik ka salamat at si kayo. Magbalik salamat si kayo. Kumo na maya may sunan tantayo at kinan Congressman Top uh, de Venecia and Abangan niyo po kaming muli sa isa na naman pong um, episode po ng Andrea Mitchell in Focus. Next week po yan. At ang isa na naman po nating guest for next week will be one of the best scientists in the aquaculture technology. Another mover and shaker of Pangasinan. That is none other than Miss a Dr. Wesley Rosario. That's for next week po. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinit, sa inyong panonood. And thank you once again to our beloved and honorable Congressman, Top Devanesha. Maraming salamat. See you again next week, Wednesday at 7 p.m. Let's meet the movers and shakers of Pangasinan. Let's explore the music scene and admire. Let's meet the movers and shakers of Pangasinan. Let's explore the music scene and admire the beauty of our town. Pure Wave presents, Pure Wave presents. Andrea Mitchell in focus Every Wednesday at 7 p.m. 
Let's do this, mga kapiroe! Let's meet the movers and shakers of Pangasinan! Let's explore the music scene and admire the beauty of our town! Pure Wave presents, Pure Wave presents. Andrea Mitchell In focus. In, focus. in focus, every Wednesday at 7 p.m. Let's do this, mga kapiroe! Let's meet the movers and shakers of Pangasinan. Let's explore the music scene. And admire the beauty of our town. Pure Wave presents, Pure Wave presents. Andrea Mitchell in focus. In, focus. in focus every Wednesday at 7 p.m. Let's do this, mga kapiroe!